ആര്യ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ സന്ധ്യയാണ് പഠിക്കുന്നത് ലൈവ് ആയോ എന്നൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നാല് സന്ധ്യയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചു വാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഗമസന്ധി അതിൻ്റെ ട്രിക്സ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പിന്നെ സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദിപിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങും തുടങ്ങിയേക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വന്നോളൂ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആഗമസന്ധിയും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ എന്താണ് സന്ധി എന്നും അത് നമ്മുടെ മലയാള വ്യാകരണത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ക്ലാസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് വർണ്ണം ഈ വർണ്ണങ്ങൾ പല മാതിരി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ വർണ്ണങ്ങൾ പല രീതിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അർത്ഥവത്തായ വർണ്ണക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അർത്ഥവത്തായ വർണ്ണക്കൂട്ടങ്ങളെ ശബ്ദം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവൻ അർത്ഥമുണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ വർണ്ണത്തെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്കൊരു വ്യാകരണ ഭാഗം പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഏതാണ് അതാണ് സന്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ വർണ്ണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് പുതിയ അക്ഷരം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റം ഒരാൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അടിയാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ സന്ധി ഇപ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പോലെ വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു സന്ധി അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം വിട്ടുപോകും അപ്പൊ അതിനെന്ത് പറയും ലോപസന്ധി എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം ടപ്പട്ടപ്പയെ നിരട്ടിക്കും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ദ്വിത്വസന്ധി എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഒരെണ്ണം പോകുമ്പോൾ ആ സങ്കടം മാറ്റാൻ വേറൊരു വർണ്ണം വന്നു ചേരും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആദേശസന്ധി എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ എന്താ പുറത്തുനിന്ന് വേറെ വേറെ ഒരുത്തൻ കടന്നു വരും ഒരു വർണ്ണം അത്തരം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ധികളെയാണ് നമ്മൾ ആഗമസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആഗമസന്ധിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സന്ധി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചേർച്ച എന്നാണ് രാജാക്കന്മാർ സന്ധിയിൽ ഒപ്പ് വെച്ചു ഇപ്പം എന്താ അടിയിടി ഒന്നും ഇല്ലാതെ യുദ്ധത്തിൽ സന്ധിയായി എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി കൂട്ടായി അപ്പോൾ അതാണ് സന്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ ചേർച്ച എന്ന അർത്ഥം അതുപോലെ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ സന്ധി എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ സന്ധികൾ പ്രധാനമായിട്ട് നാലാണ് അതുപോലെ സംസ്കൃത സന്ധിയുണ്ട് മലയാള സന്ധിയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് മലയാള സന്ധിയിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മലയാള സന്ധി മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ പേര് സംസ്കൃത സന്ധിയും കൂടെ പഠിപ്പിക്കുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ സന്ധികൾ പ്രധാനമായിട്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ആഗമം ദ്വിത്വം ലോപം ആദേശം എല്ലാവരും വന്നല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിലവിൽ ശരിക്കും രണ്ട് വർണ്ണങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് അവിടെ എന്താണ് വർണ്ണമാറ്റം എന്ന് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഉത്തരം എഴുതുന്ന രീതിയുണ്ട് പക്ഷേ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ എല്ലാവരും അല്ല കുറച്ച് പേർക്ക് എന്താ എത്ര പഠിച്ചാലും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം വെപ്രാളം വരും ഈ വെപ്രാളത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വർണ്ണം പോകുന്നു വരുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള വെപ്രാളം ഉള്ളവർക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ട്രിക്സ് ഇടും അല്ലെ കോഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് എളുപ്പ മാർഗ്ഗമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് എന്താ വ്യാകരണ ബുക്കുകളിൽ ഇന്നത് വരുമ്പോൾ ഇന്നതാണ് എന്ന് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ശരിക്കും ഈ റൂൾ ഉള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ നിർമ്മിച്ച ആ കോഡുകളൊന്നും അല്ല അതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആഗമസന്ധി എന്താണ് അതുപോലെ വർണ്ണങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സന്ധി പഠിക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്
സന്ധ്യക്ഷരം സമാന അക്ഷരം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അത് വരുന്ന ഇതിൽ ആ സ്വരാക്ഷരങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഐ ഇ അല്ലെ പിന്നെ ചില്ലക്ഷരം അനുസ്വാരം അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവ എന്താണ് സ്വരാക്ഷരം സ്വയം ഉച്ചാരണക്ഷമമായ ശബ്ദങ്ങളാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വർണ്ണവുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അവനെ വീണ്ടും നമുക്ക് പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തന്നെയാണ് അവനെ വീണ്ടും പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവൻ ഒരു അക്ഷരവുമാണ് അവൻ എന്തുവാണ് അവൻ വർണ്ണവുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ ചന്ദ്രക്കലയുടെ വ്യഞ്ജനം എങ്ങനെയാണ് വർണ്ണമായത് വാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് വ് പ്ലസ് ആ എന്ന് എഴുതാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ആ എവിടെ സഹായത്തിന് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ചേർന്നിട്ടാണ് അവനുണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യഞ്ജനാക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വരസഹായത്തോടെ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അക്ഷരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം എന്ന് പറയാ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയാൽ നമ്മുടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പോൾ വാ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം വ് പ്ലസ് ആയാണ് വാ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം എന്താണ് വ് അധികം ആയാണ് യാ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം എന്താണ് യ അധികം ആയാണ് പിന്നെ ആയും നമ്മുടെ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എന്താ അത് തന്നെയാ അല്ലെ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തന്നെ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നെ ഇനി ചില്ലക്ഷരം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ആദേശ സന്ധി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വരും കേട്ടോ ആദേശ സന്ധിയിൽ മാത്രമല്ല ദ്വിത്വത്തിലും വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇൾ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തെ നമുക്ക് ള എന്ന് എഴുതാം ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തെ നമുക്ക് ന എന്ന് എഴുതാം ഇൽ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതുണ്ടോ ഇൽ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തെ ഇൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത ഇൽ എന്താണ് ഒരു ല കളപ്പുണ്ടല്ലേ അവിടെ പിന്നെ ഇൺ അപ്പൊ എന്താ അല്ലെ പിന്നെന്താ അപ്പൊ എന്താ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ കിട്ടും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇല്ല അല്ലെ കിട്ടും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി ഇനി കൊറേ പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതാനാണ് ഇക്കാനെ എങ്ങനെ പിരിക്കാം ഇങ്കാനെ എങ്ങനെ പിരിക്കാം അപ്പോ ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഇങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ എന്തിലാ വരിക ദ്വിത്വ സന്ധിയിലാണ് തന്നെ എന്ന് അവരുടെ വിചാരം എന്താണ് ഇങ്ക എന്താണ് രണ്ട് കാ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ക കണ്ടാൽ ഓടിപ്പോയി ദ്വിത്വ സന്ധിയിൽ കയറി കുത്തി തെറ്റിക്കും അപ്പോ ഇക്കായും വേറെയാണ് ഇങ്കായും വേറെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇക്ക എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ട് കാ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കായും കായും ചേർന്ന് ഇക്ക ഉണ്ടാകുന്നു ഇക്കാനെ പിരിക്കുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും ക് അധികം ക് അധികം ആ കിട്ടും ഇനി ഇങ്ക നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്ന സാധനം ഇങ്കാനെ പിരിക്കുമ്പോ രണ്ട് കായല്ല കിട്ടും നോക്കുമ്പോ രണ്ട് കാ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷെ എന്താ അത് രണ്ട് കാ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തേ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അധികം ക് അധികം ആ ചേർന്നാണ് ഇങ്ക ഉണ്ടാകുക മറ്റവനെ പ്രൊണൗസ് ചെയ്ത ഇക്ക കാ കാ ആ അല്ലെ ഇക്ക ഇങ്കാന പ്രൊണൗസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒരു ങ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ങ് അധികം ക് അധികം ആയാണ് ഇത്രയും പക്കയാണോ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇക്കായും ഇങ്ക ആയുടെയും വ്യത്യാസം അറിയണം അത് വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ക കാണുമ്പോൾ ദ്വിത്ത സന്ധിയിൽ പോയി തെറ്റിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അത് രണ്ടും ഓക്കെ ഇനി പൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ് അധികം പൂ ആണ് പൂ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ പ് അധികം ഊ പൂ പൂ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ പി ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ പ് ഈ കൂടെ ചേർന്ന് പി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താ പ് ഇ പി അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും പക്ക അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി സന്ധിയിലേക്ക് അങ്ങ് കടക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ വർണ്ണങ്ങൾ വിരിക്കാനും എന്തൊക്കെയാണ് വർണ്ണങ്ങളെന്നും വർണ്ണങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ചന്ദ്രക്കിലയുടെ വ്യഞ്ജനം ചില്ലക്ഷരം പിന്നെ അനുസ്വാരം നമ്മളുടെ ആദ്യമെല്ലാം എന്താണ് വർണ്ണത്തിന് ഉദാഹരണമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആഗമസന്ധിയാണ് അപ്പൊ ആഗമസന്ധി പക്ക നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇനി ആഗമസന്ധി ആരും
ആടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വായാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അയ്യോ വായാണല്ലോ എന്നാ വാന ഒന്ന് പിരിച്ചേക്കാം എങ്ങനെ പിരിച്ചു വധികമായാണ് വാ അപ്പൊ സമാധാനമായി നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് നമ്മള് കൊടുത്ത ആ അവിടെ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ വന്നവനാണ് വ് എന്ന് പറയുന്നത് വ് ചന്ദ്രക്കല ഇട്ട വ്യഞ്ജനം അവൻ എന്താണ് അവനൊരു വർണ്ണമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ കൊടുത്തവരെയും ഉണ്ട് അഡീഷണൽ പുറത്തു നിന്നൊരു വ് വന്നു അപ്പൊ പുറത്തു നിന്ന് വ് ആഗമിച്ച് വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പദം ആഗമസന്ധ്യയാണ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ കമൻസ് കാണാനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെ തിരുവ അധികം ആതിര ചേർന്നു തിരുവാതിരയായി അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മനസ്സിലായി ഈ വായ എന്ന് പറയുന്നത് വ് അധികം ആയാണ് വാ അപ്പൊ ആ അവിടെ ഉണ്ട് വ് വല പുറത്തുനിന്ന് വന്നതാണ് അടുത്ത കരി അധികം ഇല കരിയില അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ എന്താ കരി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെയും ഇലാനെയും കൂടെ ചേർത്ത് അപ്പൊ കരിയില ഉണ്ടായി അപ്പൊ കരി പ്രോഡക്റ്റിൽ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് പദത്തെ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു പുതിയ പദം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ വർണ്ണമാറ്റം നോക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും പുതിയ പദത്തിലാണ് കേട്ടോ പുതിയ പദത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് പച്ചക്കറികൾ കൂടി ചേർന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കി റിസൾട്ട് നോക്കുന്നത് എവിടാണ് കറിയിലല്ലേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കറിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കരിയും ഇലയും കൂടെ ചേർത്ത് കരിയിലയിലാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് നോക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മാറ്റം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത സാധനത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് പുതിയവ വന്നോ വന്നിട്ട് പോയോ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ അതെ 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 സ്ഥിരം പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ കരി അധികം ഇല്ല കരിയില്ല അപ്പൊ കരി ഞാൻ കരീനേം കൊടുത്ത് ഇലേനേം കൊടുത്ത് എനിക്ക് കരിയില കിട്ടി അപ്പൊ കരി പ്രോഡക്റ്റിലുണ്ടോ ആ സന്തോഷം വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇല പ്രോഡക്റ്റിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ചെന്നപ്പോ എന്താ അയ്യോ ലാ മാത്രമേ ഉള്ളു കേട്ടോ കേട്ടോ ലാ മാത്രമേ ഉള്ളു പിന്നെ അഡീഷണൽ ഒരു പുതിയ സാധനം വന്നേക്കുന്നത് ഇ അപ്പൊ ഈ ഇ എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇ അധികമായാണ് ഇ കണ്ടോ ഇ അധികം ചന്ദ്രക്കല അധികം ഇ ആണ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളു ഇ അധികം ഇ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ ഓൾറെഡി എന്താ നമ്മൾ കൊടുത്ത യും ഉണ്ട് ഇയും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ അവിടെ ഇത് ആഗമിച്ചു വന്നത് കൊണ്ട് അവിടെയും എന്താണ് ആഗമസന്ധിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യ ആഗമിച്ചു വന്നു ആഗമസന്ധി ക്ലിയർ ആണേ കരിയിലെയും തിരുവാതിരയും കിട്ടിയോ ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ട്രിക്സ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ട്രിക്സ് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോ വർണ്ണമാറ്റം വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇച്ചി സ്പീഡാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ട്രിക്സ് പറയാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പോ നമുക്ക് ഒരു പദം തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പിരിച്ചെഴുതും അല്ലെങ്കിൽ തിരു അധികം ആതിര ചേർന്ന് തിരുവാതിരയാവും കരി അധികം ഇല ചേർന്ന് കരിയിലയാവും അപ്പോ ഇവിടെ ഏത് വർണ്ണമാറ്റമാണ് എന്നറിയാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ഈ പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരാക്ഷരം വരികയും എന്ത് സ്വരാക്ഷരമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസിന് ശേഷം ആ സ്വരാക്ഷരം പ്ലസിന് ശേഷം ഈ സ്വരാക്ഷരം പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരാക്ഷരം വഴികയും ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റില് യായോ വായോ വരികയും ചെയ്താൽ ഉറപ്പിച്ചോ അതെന്തായിരിക്കും അത് എന്തായിരിക്കും അത് ആഗമസന്ധി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ട്രിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് രണ്ട് പദങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പിരിച്ചെഴുതാണ് തിരുവധികം മാതിര തിരുവാതിര കരി അധികം ഇല കരിയില അതിലെ പ്ലസിന് മുമ്പുള്ള ഇച്ചിരി നേരമായി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റായി പ്ലസിന് മുമ്പുള്ള പൂർവപദം പൂർവപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലസിന് മുമ്പുള്ള പദത്തെ പൂർവമെന്നും പ്ലസിന് പുറകിലുള്ള പദത്തെ ഉത്തരപദം എന്ന് പറയും ആദ്യത്തവനെ പൂർവപദമെന്നും രണ്ടാമത്തവനെ ഉത്തരപദമെന്നും പറയും അപ്പോൾ പ്ലസിന് മുമ്പുള്ള പൂർവപദമായിട്ടുള്ള തിരുവും കരിയും പ്രോഡക്റ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചാൽ ഉറപ്പിച്ചോളുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം
ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഈ ഒരു ശതമാനം ലോഭസന്ധി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് വിട്ടേക്കുക അത് ഞാൻ അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ പറയാം പറ്റം ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് പദങ്ങളെ തമ്മിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ തിരുവ അധികം മാതിര ചേർന്ന് തിരുവാതിരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്ലസിന് മുമ്പുള്ള പൂർവ്വതം അതുവഴി നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അവൻ ആഗമസന്ധിയോ ദിത്വസന്ധിയോ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗമസന്ധി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആഗമസന്ധിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അഥവാ ആഗമസന്ധിയാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് നോക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പദത്തിൽ പ്ലസിന് ശേഷമുള്ള ഉത്തരപഥത്തിന്റെ ആദ്യം അഥവാ പ്ലസിന് ശേഷം ഉത്തരപാദവും പൂർവ്വപദവും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാവും അപ്പൊ പ്ലസിന് ശേഷമുള്ള പദത്തിന്റെ ആദ്യം അഥവാ പ്ലസിന് ശേഷമുള്ള ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം സ്വരാക്ഷരമാണെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്വരാക്ഷരമാവോ വേണം പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്തോ വേണം യായോ വായോ വരികയും വേണം അപ്പൊ പ്ലസിന് ശേഷമുള്ള അക്ഷരം സ്വരാക്ഷരമാവുകയും ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ യായോ വായോ വരികയും ചെയ്താൽ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പദം ആഗമസന്ധിയാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ തിരു രണ്ടെടുത്തും വേണം അല്ലെ പ്ലസിന് മുമ്പുള്ള പൂർവ്വതം രണ്ടെടുത്ത് വരികയും വേണം രണ്ടെടുത്തും വരു വരുന്ന പക്ഷം എന്താണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആകുമ്പോൾ ദുത്തമാണ് ഇനി ആഗമം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആഗമമാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് പ്ലസിന് ശേഷം സുരാക്ഷരം വരണം ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ യായോ വായോ വരണം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവര് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത്രയും കിട്ടിയോ ഓക്കെ എന്നാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലസിന് ശേഷം ആയോ സ്വരാക്ഷരം വന്നു ചേർത്ത് എഴുത്തില് യായോ വായോ വരികയും ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ യായും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ കേസിൽ വായും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു എന്താണ് ആ ആഗമസന്ധിയാണ് പക്ഷെ ചില കേസുകളിൽ പ്ലസിന് ശേഷം ആഗമസന്ധിയിൽ ആയോ ഇയോ ഒന്നും വരില്ല അഥവാ സ്വരാക്ഷരം വരില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ ആഗമസന്ധി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അഥവാ മൂന്നാമത്തെ സൂത്രമായിട്ട് പറയാം മൂന്നാമത്തെ സൂത്രം എന്താണ് എൻ മൂന്നാമത്തെ സൂത്രം ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ക ഇമ്പ ഇന്ത ഇഞ്ച ഇണ്ട വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരാക്ഷരം കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടില്ല പ്ലസിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ അവൻ കേസ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോയി യായോ വായോ ഉണ്ടാന്നല്ല നോക്കണ്ടേ പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരാക്ഷരം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഓടിപ്പോയി നോക്കണം എന്ത് ഇങ്ക ഇമ്പ ഇന്ത ഇഞ്ച ഇണ്ട ഉണ്ടോ എന്ന് എന്തുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ക ഇമ്പ ഇന്ത ഇഞ്ച ഇണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കുറെ പേര് ഇങ്ക ഇമ്പ ഇന്ത ഇഞ്ച ഇണ്ട കാണുമ്പോൾ ദുത്തസന്ധിയിൽ പോയി കറുപ്പിക്കും കറുപ്പിച്ചാൽ തെറ്റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ കൂടുതലും ഈ ഇങ്ക ഇമ്പ ഇന്ത ഇഞ്ച ഇന്ത വരുന്നത് കൂടുതലും എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എല്ലാം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കൂടുതലും വരുന്നത് ഏത് കേസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആഗമസന്ധിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ഇങ്ക ഇമ്പ ഇന്ത ഇഞ്ച ഇണ്ട വരുന്നത് ആഗമസന്ധിയിലായിരിക്കും എന്താണ് കേസ് എന്താണ് പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരാക്ഷരം വന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്തു പോയി നോക്കണം ഇങ്ക ഇമ്പ ഇന്ത ഇഞ്ച ഇണ്ട എന്ന് നോക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പദം ആഗമസന്ധിയാണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ആർക്കും തെറ്റിപ്പോരുത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പദം ആഗമസന്ധിയാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വർണ്ണമാറ്റം വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വർണ്ണമാറ്റം അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വർണ്ണമാറ്റം ഒന്നും മനസ്സിൽ വന്നില്ല മറന്നു പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂത്രം പ്രയോഗിക്കാം നമ്മുടെ സൂത്രം ഇതാണ് നമുക്കൊരു പദം തന്നു ഇപ്പൊ പി എസ് സി പിരിച്ചെഴുതി തരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം നിർണ്ണയിക്കാം അല്ലെ തിരുവധിക മാതിര തിരുവാതിര വർണ്ണമാറ്റം എന്തെന്നായിരിക്കും അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസിന് മുമ്പുള്ള തിരു അതുപടി പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഓടിപ്പോയി നോക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളുക എന്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പദം ആഗമസന്ധിയോ ദുത്തസന്ധിയോ ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക പിന്നെ ആഗമമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ആഗമമാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരാക്ഷരമാണോ എന്ന് നോക്കും പ്രോഡക്റ്റിൽ ഓടിപ്പോയി അയോ അയോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ പാടായിട്ട് തോന്നും സിമ്പിൾ സാധനമാണ് എല്ലാവരും പഠിക്കുക കേട്ടോ പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ വരികയും ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ യായോ വായോ ഉ
ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഒരർത്ഥം ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം അതെന്താണ് ആഗമസന്ധിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരക്ഷരത്തിലോ രണ്ടക്ഷരത്തിലോ തുടങ്ങുന്ന പദത്തിൻ്റെയോടൊപ്പം വ് എന്നോ യ് എന്നോ ചേർന്നാൽ അവയ്ക്ക് അർത്ഥം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ആഗമസന്ധി ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തീ തീയുടെ കൂടെ യു ചേർത്തപ്പോ തീ എന്നായി അല്ലെ തീയ് നമ്മൾ പറയും തീയ് അപ്പൊ എന്താ ഇകാരം ആഗമിച്ചു അല്ലെ യു ചേർത്തപ്പോൾ ഇകാരം ആഗമിച്ചു ആഗമസന്ധി രാ രാന്റെ കൂടെ വ് ചേർത്തപ്പോ രാവ് അർത്ഥമുണ്ടായി രാത്രി എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ രാന്റെ കൂടെ വികാരം ആഗമിച്ചപ്പോ എന്തുണ്ടായി അവരാഗമസന്ധിയായി അടുത്തത് മാതാ അമ്മ അല്ലെ മാതാവിന്റെ കൂടെ വ് ചേർത്തപ്പോൾ മാതാവ് അല്ലെ വികാരം ആഗമിച്ചു അപ്പോ മാതാവ് അർത്ഥമുണ്ട് അർത്ഥമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് വ് ആഗമിച്ചതും കൊണ്ട് ആഗമസന്ധി ഇനി നേതാ നേതാവിന്റെ കൂടെ വ് ചേർത്ത് അർത്ഥമുണ്ട് നേതാവ് ആഗമസന്ധി അപ്പോ നാലാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്താണ് ഒരു രണ്ടക്ഷരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരക്ഷരത്തിലോ വരുന്ന വാക്കിന്റെ തൊട്ടടുത്ത യു എന്നോ വ് എന്നോ ചേർത്ത് അർത്ഥമുള്ള ഒരു പദം ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം അത് ആഗമസന്ധി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത്തരം പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ താളി അധികം ഓല താളിയോല അപ്പോ നമ്മുടെ ട്രിക്ക് വഴി ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക താളി അധികം ഓല താളിയോല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോ ഞാൻ നോക്കാണ് എനിക്ക് താളിയോല താളിയോല കിട്ടി അല്ലെ അപ്പോ ആദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ നോക്കാണ് പ്ലസിന് മുമ്പുള്ള പൂർവ്വപദം അതുപടി പ്രോഡക്റ്റിലുണ്ടോ താളി താളി ആ ഉറപ്പിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആഗമോ ദിത്തമാണ് അപ്പൊ ഇനി ആഗമാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരാക്ഷരം വന്നോ ആ പ്ലസിന് ശേഷം ഓ സ്വരാക്ഷരം വന്നോ ഓ ഓടിപ്പോയി പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ അയോ ആയോ ഉണ്ടോ ആ അയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ഉറപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന പദം ആഗമസന്ധിയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു നെക്സ്റ്റ് തിരുവോണം തിരുവ് അധികം ഓണം തിരുവോണം പ്ലസിന് മുമ്പുള്ള തിരു ഇവിടെയുണ്ട് തിരു ഇവിടെയുണ്ട് ആ ഉറപ്പിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആഗമോ ദിത്തുമാണ് പിന്നെ എന്ത് നോക്കി പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരമാണോ ആ ഓടിപ്പോയി പ്രോഡക്റ്റിൽ അയോ ആയോ ഉണ്ട് വായോ ഉണ്ട് പ്ലസിന് ശേഷം ഓയോ ഉണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു എന്ത് ഉറപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന പദം ആഗമസന്ധിയാണ് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ആ പ്ലസ് അൾ അവൾ കണ്ടോ ഇത് പിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോവാണ് അള്ള് ഏത് ലിംഗ പ്രത്യേകമാണ് രേഷ്മ സൽമ ധന്യ എല്ലാരും പറഞ്ഞേ അള്ള് അള്ള് ഈയ് ഇതൊക്കെ ഏത് ലിംഗ പ്രത്യേകമാണ് പറ അള്ളും ഈയും ഏത് ലിംഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകമാണ് ലിംഗം എന്താന്നൊക്കെ അറിയത്തില്ലേ പറ അള്ള് എന്ത് ലിംഗ പ്രത്യമാണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അള്ള് ഈ ആ അള്ള് ഈ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ത്രീ അള്ളി എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെ സ്ത്രീ നമ്മളെ അള്ളി അപ്പൊ അള്ള് ഈ അതുപോലെ ആളും ഒക്കെ വേണ്ടണം കേട്ടോ അമ്മാൾ അങ്ങനെ പദത്തിലൊക്കെ ആള് ചേർന്ന് വരാറുണ്ട് അപ്പോ അള്ള് ഈ ആൾ ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് സ്ത്രീലിംഗ പ്രത്യമാണ് അപ്പോ ആ അധികം അഴ് ചേർന്ന് അവൾ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാ ആ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ എന്ന് പറയുന്നത് നപുംസകലിംഗത്തിന്റെ എന്താണ് സർവനാമമാണ് അല്ലെ ആ ആ ത് എന്താണ് നപുംസകലിംഗത്തിന്റെ സർവനാമത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ ആ അപ്പൊ ആ ആൾ ആണ് അവൾ അല്ലെ ആ അള്ളാണ് അവൾ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അത് പിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണോ ഇനി ആ പ്ലസ് അന്നാണെങ്കിൽ എന്തായി മാറിയനേ അവൻ അപ്പൊ ആ കാണുന്ന അൻ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ആ കാണുന്ന പ്ലസ് പുലിംഗ പ്രത്യേകം അൻ അപ്പൊ അവൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവനും അവളെയും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിരിക്കാൻ ചിലപ്പോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സൂത്രം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സൂത്രം പഠിച്ചില്ലേ പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ വരും ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോ പ്രോഡക്റ്റില് യായോ വായോ വരും ആഗമസന്ധി ആ ട്രിക്ക് പഠിച്ചു ഇനി സെക്കൻഡ് ട്രിക്ക് പറയാണ് കേട്ടോ എനിക്കൊരു പദം കിട്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് മുള അധികം കാട് മുളങ്കാട് ഞാൻ ഓടിപ്പോയി പ്ലസിന് മുള മുള പ്രോഡക്റ്റിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ചു എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന പദം ആഗമോ ദിത്തുമോ ആണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരം ഉണ്ടോ അയ്യോ സ്വരമില്ല പ്ലസിന് ശേഷം വ്യഞ്ജനാക്ഷരം വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഓ
സ്വരാശ്വരം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി സ്വരാശ്വരം ഇല്ല വ്യഞ്ജനാശ്രമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കും ഇങ്ക ഇമ്പ ഇന്ത ഇഞ്ച ഇണ്ട ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഉണ്ട് ഇമ്പ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇമ്പ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന പദം ആഗമസന്ധിയാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മള് ട്രിക്ക് വഴിയല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഇനി വർണ്ണമാറ്റം കൂടെ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ട്രിക്ക് വഴി പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി മറ്റേതിന്റെ ട്രിക്കും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വർണ്ണമാറ്റം പറയാം തീ യു വന്നു തീയ് വാ യു വന്ന് വായ് പിതാ പിതാവ് നേതാ നേതാവ് അപ്പൊ വും യു ഒക്കെ ആഗമിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നത് ആഗമസന്ധിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് വർണ്ണമാറ്റവും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയോ നമുക്ക് വർണ്ണമാറ്റവും കൂടെ പറയാം അല്ലെ നേരായ മാർഗവും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ വർണ്ണമാറ്റം പറയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സംഭവിച്ച വർണ്ണമാറ്റം ഞാൻ താളിയും ഓലയും കൊടുത്തത് എനിക്ക് താളിയോലയാണ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഓയുടെ സ്ഥാനത്ത് യോ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ യോനെ പൊളിച്ചപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഈ അധികം ഓ കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്ത ഓ ഓൾറെഡി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പുറത്തുനിന്ന് ആഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കേസ് തിരുവോണം അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ നമുക്ക് അവള് പറയാം തിരുവോണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അധികം അൾ അവൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ ആയും കൊടുത്തു അള്ളിനെയും കൊടുത്തു എനിക്ക് ആയും കിട്ടി ഉള്ളും കിട്ടി പക്ഷെ പകരം വായാണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ വായനെ പിരിച്ചപ്പോ വ് അധികം ആയാണ് വായ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ താതേ കിടക്കുന്നു വ പുറത്തുനിന്ന് ആഗമിച്ചു ക്ലിയർ അടുത്തത് മുളങ്കാട് അവിടെ പിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം കേട്ടോ മുളങ്കാട് അപ്പൊ ഞാൻ മുളേനെയും കൊടുത്തു കാടിനെയും കൊടുത്തു എനിക്ക് മുള കിട്ടി കാടിൻ്റെ ടേം കിട്ടി പകരം ഇങ്കായാണ് കിട്ടിയത് ഇങ്കായനെ ഞാൻ പിരിച്ചു നോക്കുകയാണ് എൻ്റെ കായ അവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്കായനെ പിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ങ് അധികം കു അധികം ആയാണ് ഇങ്ക അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി കു അധികം ആ കൊടുത്തായിരുന്നു കാ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയത് ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ക വരുമ്പോൾ ങ് ആഗമിക്കുന്നു ഇങ്കാ കണ്ടോ ഇങ്ക ആഗമിക്കുന്നു അടുത്തത് പൂ അധികം പാറ്റ പൂവും പാറ്റ പൂ ഞാൻ കൊടുത്ത പൂവും പാറ്റ അതിലെ പൂവുണ്ട് ഇറ്റായുണ്ട് പായ്ക്ക് വരെ എനിക്ക് ഇമ്പാനയാണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഇമ്പാനെ പിരിക്കുന്നു ഇമ്പാനെ പിരിക്കാനും ഇമ്പാനെ പിരിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പോഴും എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇമ്പാനെ പിരിക്കുമ്പോ ഇമ്പ എങ്ങനാ ഉംബാ അല്ലെ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഉംബാ അപ്പൊ ഒരു മേ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇമ്പ എന്ന് പറയുമ്പോ മേ അധികം പ് അധികം ആയാണ് ഇമ്പാ പിരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പ് വായു വായ പായ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തു എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ വന്ന് പുറത്തു നിന്ന് ആരാണ് മ് മ് ആഗമിച്ചു നെക്സ്റ്റ് കേസ് മുള അധികം തോപ്പ് മുളം തോപ്പ് അപ്പോ മുളയും തോപ്പിനെ കൊടുത്തു അപ്പൊ മുളയും കിട്ടി തോപ്പിന്റെ ഇപ്പും കിട്ടി ഇന്തോയാണ് തോയിന് പകരം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഇന്തോനെ പിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്തോനെ എങ്ങനെയാ പിരിക്കുക ഇന്തോ എങ്ങനെയാണ് ഇന്തോ അല്ലെ അപ്പൊ ന് അധികം ത് അധികം ഓ ആണ് ഇന്തോ അല്ലെ അപ്പൊ ന് അധികം ത് അധികം ഓ ഇന്തോ അപ്പൊ തും ഓയും കൂടെ ചേർന്ന് എന്താവും തോ ആകും അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്ത തോ തേ കിടക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ വന്നവൻ ആരാണ് ന് ആണ് ന് ആഗമിച്ചു അടുത്ത പൂനെയും ചോലയും കൂടെ ചേർത്തപ്പോ എന്താണ് പൂഞ്ചോല ഉണ്ടാകും അപ്പൊ പൂ ഞാൻ കൊടുത്ത കിട്ടി ചോലയിടാത്ത ലായ കിട്ടിയുള്ളൂ എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് എന്താണ് ചോ കിട്ടിയില്ല ചോയ്ക്ക് വരെ ഇഞ്ചോ വന്നു ഞാൻ ഇഞ്ചോനെ പിരിക്കും ഇഞ്ചോനെ എങ്ങനെയാ പിരിക്കുക ഞോ ഞ ഒളിഞ്ഞിടപ്പില്ലേ ആ അതാണ് കാര്യം അപ്പൊ എന്താ ഞ അധികം ചു അധികം ഓ ഇഞ്ചോ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്ത ചു ഓയും അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ചോലയുടെ ചോ ചു അധികം ഓയാണ് ചോ പിന്നെന്താ ഞ പുറത്തുനിന്ന് ആഗമിച്ചു വന്നു ഞ പുറത്തുനിന്ന് ആഗമിച്ചു വന്നു പൂഞ്ചോല ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ വന്നത് മനസ്സിലായോ പൂഞ്ചോല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ആഗമസന്ധിയാണ് ആഗമസന്ധി പിരിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ട്രിക്കും പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ട്രിക്ക് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ട്രിക്ക് പ്രകാരം നമുക്കൊരു പദം തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം നമ്മളൊരു പദം തന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പ്ലസിന് മുമ്പുള്ള പൂർവ്വപദം അതുവഴി പ്രോഡക്റ്റിൽ വരുന്ന പക്ഷം ഇപ്പൊ തിരുവ് അധികം ഓ ആതിര തിരുവാതിര അപ്പൊ തിരു ഇവിടെയും വന്നു പ്രോഡക്റ്റിലും
അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓടി പ്രോഡക്റ്റിൽ പോയി നോക്കണം എന്ത് നോക്കണം ഇങ്ക ഇമ്പ ഇന്ത ഇഞ്ച ഇന്ത ഉണ്ടോ ഇങ്ക ഇമ്പ ഇന്ത ഇഞ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അത് ആകുമ്പോൾ സന്ധിയായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് സാധനം കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നാലാമത്തെ സൂത്രമായിട്ട് എന്താ ഒരക്ഷരത്തിലോ രണ്ടക്ഷരത്തിലോ തുടങ്ങുന്ന പദങ്ങളുടെ കൂടെ ഇത് തന്നോ വ് തന്നോ ചേർന്ന് വന്ന് അവയ്ക്കൊരു അർത്ഥം ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം ശരിക്കും ഈ യു വ് ഒക്കെ എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തിരുവാതിരയിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ യു വ് ആഗമിച്ചു അത് തന്നെ അവിടെയും വരുന്ന യു വ് ആഗമിക്കുന്നതാണ് അവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പദം എന്താ ആഗമ സന്ധ്യയാണ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ആഗമ സന്ധ്യ ഈ ട്രിക്കിലൂടെ കാണാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവരും അതുപോലെ അതുപോലെ പ്ലസിൽ എൽ ഡി സിയുടെ പുതിയ ഭാഷ തുടങ്ങുകയാണ് മലയാളം അപ്പോൾ മലയാളം ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഫറൽ കോഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വാങ്ങാൻ നേരത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതുപോലെ പ്ലസിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് സിയുടെ ബാച്ചിൽ സയൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ ആഗമ സന്ധി ഓക്കെ ആണോ കമൻസ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ആഗമസന്ധി ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ആഗമസന്ധി ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആഗമസന്ധി അതിന്റെ ട്രിക്ക് അപ്പൊ ട്രിക്കുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇങ്കായു ഇമ്പായു ഇന്തായു ഇഞ്ചായു ഉണ്ടായൊക്കെ പിരിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ട്രിക്ക് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ നേരായ മാർഗവും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നേരായ മാർഗവും ട്രിക്കും ഒക്കെ പഠിക്കുക അപ്പൊ ആഗമസന്ധി ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഇന്ന് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ വർണ്ണമാറ്റം വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് കേട്ടോ എട്ടരയ്ക്ക് വരിക കേട്ടോ ട്രിക്ക് ഉണ്ടോന്നോ ക്ലാസ് കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എട്ടരയ്ക്ക് വരാം കേട്ടോ എട്ടരയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സിയിൽ ട്രിക്ക് ഇട്ട് മീൻസ് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ആണ് ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി അപ്പോൾ അതിൽ അക്കാദമിയിൽ ഇടുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഫ്രീ ലൈവ് ആണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്തിയാലോ ആഗമസന്ധി പഠിച്ചില്ല അപ്പോൾ എട്ടരയ്ക്ക് വരണം എട്ടരയ്ക്ക് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കൂടെ താമസിച്ചു പോയാൽ പോകുന്നിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇട്ട പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആഗമസന്ധി പക്കായാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിർത്തിയാൽ കേട്ടോ അതുപോലെ എൽ ഡി സി നമ്മുടെ എസ് ഐ അല്ല എസ് ഐ അല്ല എൽ ഡി സി പുതിയ ഭാഷ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എൽ നമ്മുടെ അണ അക്കാദമിയിൽ അപ്പോൾ മലയാളം ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് മലയാളം പഠിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ കുറേ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു അവസരമായിട്ട് കരുതിയിട്ട് ആദ്യം മുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ പഠിക്കുക എങ്ങനെ പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എവിടെ മുതൽ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇന്ന് എട്ടരയ്ക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ടരയ്ക്ക് കാണാം പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ടെലഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ ടൈം എട്ടര രാത്രി എട്ടര കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ വിട്ടോട്ടെ ബാക്കി നമുക്ക് സമയം പോലെ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം ശരി അപ്പം ഇതെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ശരി നോക്കാം ബൈ